സഭയെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവളുടെ ചരിത്രമറിയണം അറിയാത്ത ഒന്നിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല കേരള സുറിയാനി സഭയുടെ വേരുകൾ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് മാർത്തോമസ് ലിഹ ജന്മം നൽകിയ ഈ സഭ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പിന്നിട്ട കഥ ഉദ്യോഗജനമാണ് ആ സഭയുടെ ഗതിവിഗതികൾ നാം അറിയണം അതിന്റെ വളർച്ചയും തളർച്ചയും നാം ഗ്രഹിക്കണം ആ സഭയുടെ വേദനാജനകമായ ചരിത്രം നാം പഠിക്കണം ആ അമ്മയുടെ ത്യാഗോജ്വല ജീവിതം നാം ഗ്രഹിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് സഭയെ സ്നേഹിക്കാനാവൂ ഉടേതമ്പുരാന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത മനോഗുണത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പാറേമാക്കൽ തോമാക്കത്തനാർ തന്റെ യാത്രാ വിവരണമായ വർത്തമാന പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്റെ മാതൃസഭയായ നസ്രാണി സഭയോട് വിദേശ മിഷണറിമാർ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ നസ്രാണി മക്കളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ലിസ്ബണിലേക്കും റോമായിലേക്കും യാത്ര നടത്തിയ ആ വലിയ പിതാവ് യാത്രയിലുടനീളം അനുഭവിച്ച ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് നസ്രാണി സഭയുടെ മക്കൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണിത് ഇത് വായിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയം സഭാസ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയും എത്രയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചാണ് ആ വന്ദിപിതാക്കന്മാർ കരിയാറ്റിൽ കരിയാറ്റിൽ മെത്രാപൊലിത്തയും പാറേമാക്കൽ തോമാക്കത്തനാരും ഈ ഉദ്ദേശത്തിനായി ജീവനും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ പണയപ്പെടുത്തി ഒരു യാത്ര നടത്തിയതെന്നറിയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സഭയെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിക്കുന്നവരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവും പ്രചോദനവും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും ആരാധനക്രമത്തിനുള്ള തിരുസംഘത്തിന്റെ തലവനായ കർദിനാൾ റോബർട്ട് സാറ നെതർലൻഡിലെ തീഹലൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ ഫാദർ ജോർജ് ദൊള്ളയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മിണ്ടാമഠത്തിലെ സന്യാസിനികൾക്ക് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരെയും ഒപ്പം വർഷത്തിലെ വിവിധ സമയങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള സന്യാസിനിമാർക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചു നൽകുന്നവരെയും മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സന്യാസ ഭവനങ്ങളിലെയും അംഗങ്ങളായ അമ്പത് പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കോൺഫറൻസിന് ക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ കോൺഫറൻസ് തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മദർ സുപ്പീരിയറിന്റെ ഒരു മെയിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചു ഏതാണ്ട് ഒന്നര പേജുള്ള ഒരു സന്ദേശം കർദിനാൾ സറായുമായുള്ള കോൺഫറൻസിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഒപ്പം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ് ക്ഷണം ലഭിച്ചവരല്ലാതെ മറ്റാരെയും അവിടേക്ക് കടത്തിവിടില്ല യാതൊരു പത്രപ്രവർത്തകർക്കും അവിടെ പ്രവേശനമില്ല അവിടെ നടക്കുന്ന കോൺഫറൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ ആർക്കും അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല കർദിനാൾ സാറ കർദിനാൾ സാറ അർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന പൂർണ്ണമായും അത് ഓറിയന്തം അൾത്താര അഭിമുഖമായിരിക്കും വിശുദ്ധ ബലിക്കായി സങ്കീർത്തിയിലെത്തിയാൽ പൂർണ്ണമായും നിശബ്ദരായിരിക്കണം അവരവർക്ക് വേണ്ട തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ അവരവർ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങനെ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കർദിനാൾ സറായെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്നോർത്ത് അതിയായ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ തേക്കനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത് കോൺഫറൻസിന്റെ ദിവസം സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി വാതിൽക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് വിശുദ്ധ ബലിക്കായി ഒരുങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായും നിശബ്ദരായി വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിച്ചു യാതൊരു ബഹളങ്ങളോ മറ്റൊന്നും കൂടാതെ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധ കുർബാന പൂർണ്ണമായും അൾത്താര അഭിമുഖമായി ഒപ്പം ലത്തീൻ ഭാഷയിലും അർപ്പിച്ചു 
പൂർണമായും എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ സുവിശേഷ വ്യാഖ്യാനം ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു നിശബ്ദതയുടെ ശക്തി എന്ന തന്റെ പുതിയ പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇതാണ് മാറുന്ന ലോകത്തിൽ നിശബ്ദതയെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇന്ന് സഭയിലും സഭയ്ക്ക് പുറത്തും ബഹളങ്ങളുടെ ഒരു ലോകമാണ് നാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ ശബ്ദഭാഷണികളും മ്യൂസിക് ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങി തങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കുവാൻ വൈദികരും ഗാനസംഘവും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരിൽ കൂടുതലും വൈദികരായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കളയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ദൈവജനത്തിന് ദൈവസ്വരം കേൾക്കുവാൻ ഉള്ള അവസരമാണ് നിശബ്ദതയിലാണ് ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ നിശബ്ദത ഭേദിക്കുവാൻ പുതിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് ശക്തിയായി കുലുക്കി അവന്റെ നിശബ്ദതയെ തകർത്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിലെ മുതൽ നമ്മൾ അവന് അവന് ബഹളങ്ങളുടെ ഒരു ലോകം തീർത്തു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നിശബ്ദതയുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് ബഹളങ്ങളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നാം ഓരോരുത്തരും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് സഭയിൽ സംഭവിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ ദൈവസ്വരം കേൾക്കേണ്ട നിശബ്ദത വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെയും ആധുനിക ശബ്ദ ഭാഷണികളുടെയും അതിപ്രസരത്തിലൂടെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു ഓരോ വിശുദ്ധ ബലിയും കടമ നിർവഹിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല മറിച്ച് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിങ്ങളെ ഫലമേൽപ്പിച്ച് ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടുള്ള ദൈവജനത്തിന് പരികർമ്മം ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ ഓരോ വൈദികർക്കും കടമയുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അത് സഭ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായും അർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധബലി അർപ്പണവും കുദാശകളുടെ പരികർമ്മവുമാണ് ഒരു വൈദികന്റെ പ്രധാന കടമകൾ ആ കടമകൾ സഭ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പൂർണ്ണതയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കർദിനാൾ സാറ ഓരോ വൈദികരെയും നോക്കി പറയുകയുണ്ടായി ഈ വാക്കുകൾ ഓരോ വൈദികനും ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓരോ വൈദികനും മറ്റൊരു മിശിഹായാണ് ഓരോ സന്യസ്തരും മറ്റൊരു മറിയമാണ് 